হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা আমি গত ক্লাসে তোমাদেরকে এই সমগোত্রীয় শ্রেণীর কিছু অংশ পড়িয়েছিলাম তো সেখানে আমি বিস্তারিত एग्जांपल কম দিয়েছি আজকে আরো দুটো एग्जांपल সহকারে আমরা এটা বুঝে নেব সমগোত্রীয় শ্রেণী আমাদের পরীক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিকস আর গুরুত্ব সহকারে পড়তে হবে তো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমি এখন ব্যাখ্যা দেব আমরা গতকাল সমগোত্রীয় শ্রেণীর কতগুলো বৈশিষ্ট্য বলেছিলাম সেগুলো এই যোগের মধ্যে আছে কিনা আমরা দেখব হ্যাঁ তার আগে একটা বিষয় বলে নিতে হয় আমরা কেন সমগোত্রীয় শ্রেণী স্টাডি করব অধ্যয়ন করব এই পৃথিবীতে জৈবযৌগ সংখ্যা 80 লক্ষের উপরে এখন এত অধিক সংখ্যক জৈবযৌগকে একটা একটা করে অধ্যয়ন করা বা শিখা আমাদের অনেক কষ্টকর কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় হলো যে যৌগ সংখ্যা অনেক হলেও এই সবগুলো যৌগ এরা ধর্মের দিক থেকে বিভিন্ন গোত্রে গোত্রে বিভক্ত রয়েছে এখন যদি কোন একটা গোত্রের কোন একটা যৌগ নিয়ে আমরা স্টাডি করতে পারি অধ্যয়ন করতে পারি তাহলে আমরা ওই গোত্রের বাকি সকল যৌগের সম্পর্কে রাসায়নিক বিক্রিয়ার সম্পর্কে ধারণা পেয়ে যাব তাহলে কেমিস্ট্রি বা বিভিন্ন যৌগের রসায়ন অধ্যয়নের সুবিধার্থেই যৌগ সমূহকে এরকম সমগোত্রের শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে যেমন দেখি আমরা এখানে আমি লিখেছি এটা হলো অ্যালকিন একটি গোত্রের নাম সমগোত্রের শ্রেণীর নাম সাধারণ সংকেত সি এন এইচ টু এন লিখেছি তাহলে এখন এই সি এন এইচ টু এন এর মধ্যে এন একটা পূর্ণ সংখ্যা এন এর মান আমরা বসিয়ে এই বিভিন্ন সংকেত পাব আমি যখন এখানে যোগ লিখেছি এর মান দুই থেকে শুরু করেছি কেন শুরু করলাম দেখি অ্যালকিন একটি সমগোত্রের শ্রেণী আর এই গোত্রের জন্য একটি নির্দিষ্ট কার্যকরীমূলক আছে তা হলো কার্বন ডাবল বন কার্বন এই নির্দিষ্ট কার্যকরীমূলক তৈরি করতে হলে দুটি কার্বন প্রয়োজন আমি যদি এর মান এখানে এক বসাই তাহলে আমি একটি কার্বন পাব দ্যাট মিন্স এই এর যেই কার্যকরীমূলক তা আসবে না তাহলে কার্যকরীমূলক যদি আনতে হয় এর মান দুই থেকে শুরু করতে হবে তাহলে আমরা বলতে পারি অ্যালকিন গোত্রে প্রথম যে সদস্যটি আসবে সেটি দুই কার্বন বিশিষ্ট এর মান দুই থেকে শুরু আমি লিখেছি কার্বন ডাবল বন কার্বন লিখেছি লিখার পরে এই কার্বনের যে বন্ধনীগুলো খালি আছে সেগুলো পূর্ণ করতে গিয়ে আমি আরো দুইটা করে এইচ এখানে বসিয়ে দিয়েছি তাহলে প্রথম যৌগটি হলো ইথিন নামে পরিচিত এটি একটি অসম্পৃক্ত আচ্ছা এরপরে দেখো এনামান তিন তিন দিয়ে আমরা তিন পাই তিন দিয়ে এখন এনামান তিন বসালে এখানে সি হবে তিনটা এইচ ছয়টা হবে এখন এক দুই তিন সি তিনটা আছে আর এইচ একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা মিলে যাচ্ছে তাহলে এনামান যখন আমরা তিন বসাই তখন আমরা এই যৌগটি পাচ্ছি এনাম হচ্ছে প্রোপিন এখানেও কার্বন ডাবল বন কার্বন এই কার্যকরী মূলক রয়েছে এনামান চার বসালে আমরা পাবো সি ফোর আর এইচ এইট সি একটা দুইটা তিনটা চারটা আছে আর এইচ আটটা আছে এখানে তিনটা তিন দুই পাঁচ ছয় সাত আটটা করে আছে তাহলে এখন এই তিনটি যৌগকে আমরা কেন একই সমগোত্রের শ্রেণী যৌগ হিসেবে ব্যাখ্যা করব দেখি এখানে কি কি আছে প্রথমত এই তিনটি যৌগকে আমরা একই সাধারণ সংজ্ঞা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি এটি এক নাম্বার বৈশিষ্ট্য নাম্বার টু হলো এদের সবার মধ্যে একই রকম মৌল আছে আমরা জানি সমগোত্র শ্রেণী হওয়ার জন্য সবগুলো যৌগের মধ্যে একই রকম মৌল থাকতে হবে যেমন এখানে সিএইচ এখানে সিএইচ এখানে সি হয়তো সংকেত বড় হয়েছে আণবিক বড় বেড়েছে কিন্তু মৌল একই রকম আছে তারপরে হলো প্রথম যৌগ অপেক্ষা দ্বিতীয় যৌগের মধ্যে সিএইচ টু মূলক বেড়েছে এই যে আমরা ওই দিন বলেছিলাম সিএইচ টু মূলক এই সিএইচ টু মূলকের অপর নাম হলো মিথিলিন মূলক তাহলে প্রথম যৌগ অপেক্ষা দ্বিতীয় যৌগের মধ্যে সিএইচ টু মূলক বেড়েছে আবার দুই নং যুগ অপেক্ষা তিন নং এর মধ্যে সিএইচ টু মূলক বেড়েছে তাহলে এর মানে পাশাপাশি দুইটি সদস্যের মধ্যে সিএইচ টু মূলকের ব্যবধান রয়েছে একই কার্যকরী মূলক থাকার কারণে ধর্ম একই রকম হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি এরা এক নাম্বার একই রকম মূলের সমন্বয়ে গঠিত দুই নাম্বার এদের মধ্যে একটি কার্যকরী মূলক আছে তিন নাম্বার কার্যকরী মূল কার্যকরী মূলক একই থাকার কারণে ধর্ম একই রকম হয়েছে চার নাম্বার এদের এই সবার মধ্যেই যেহেতু একই রকম কার্যকরী মূলক বিক্রি একই রকম হবে এরপর এদের সবাইকে আমরা একটি সাধারণ সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি আর আরেকটা বিষয় বলেছিলাম যদি সংকেত বড় হয় তাহলে মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট এবং কি তাদের এই ঘনত্ব বৃদ্ধি পায় এই মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে না কমবে এটা কিন্তু একটি যে বস্তু রয়েছে যৌগ রয়েছে তার আণবিক ভরের উপর নির্ভরশীল যেহেতু এখানে আণবিক ভর কম তাই এর মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট কম হয়ে এর আণবিক ভর বেড়েছে মেল্টিং পয়েন্ট বয়লিং পয়েন্ট একটু বাড়বে এর আরও বাড়ছে আরও অর্থাৎ অর্গানিক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে এই 
रासायनिकारायणिकारूल्य बुझाय लिखे मार्केटेचित प्रथम जुग अपेक्षा दुन जुगे मध्य सी एस टू मूलक बेड़े दुन अपेक्षा तीन नंग सी एस टू मूलक बेड़े देखने समगोत्र श्रेणी अंतर्भुक्त वैशिष्ट लागे से पर्यवेक्षण कर पर्यवेक्षण पर सिद्धांत गोत्र अंतर्भुक्त परवर्ती टपिक से समानता सरि भूल कार्यकरीमूलिकारूलकोहलिक मूलक अनुष्ठित परमाणु परमाणु गुच्छ जोग बिक्रिया के नियंत्रण करोत्र उदाहरण शिखब अनेक गुरु हाइड्रोकार्बन जो बोला ना हाइड्रोकार्बन हलो तीन रकम जो समि मूलत मुक्त शिकल क्षेत्र बद शिकल ना मुक्त शिकल क्षेत्र तीन रकम जो समि एक हलो एलकैन क्षेत्र एल 
नामकरण करते गलोचना कर निर्देश कर सब गोबन कार्बन सिंगल वन थे एलकिनचय बहन कर कार्बन डबल वन कार्बन थे अर्थात कार्बन शिकल मध्य स्थान मूलक शिकल देखने कार्बन शिकल जो लम्बा हूं ना क्या छोट हूं ना क्या और मध्य जो भेतरे कार्बन कार्बन डबल बन एक बार एकाधिक बार चले आसे एलकिन बला है एलकिन चलारकिन जख ही बलब ये शुद्ध हाइड्रोकार्बन क्योंकि अनलि हाइड्रोकार्बन सीआरएस थकने सींगल बन थे क्योंकि मजखने व प्रान को जैगाते कार्बन तरह डबल बन थे तक एलकिन बला है और ये अलकिन मूलक ये एक बार थकते एकाधिक बार थकते नामकरण समय देखो तर देखी त्रिबंधन दिए बुझब ठीक है मान हल शब्द गो कार्बन संख्यारिभरशील कार्बन संख्यारिभर जेमन ठीक एक नाम हम मिथानल एक कार्बन दिए एलकोहल लिखे सी एस थ्री ओच ये लिखल सी एस थ्री ओच योग ये एक अलकोहल एर नाम हो मिथानल 
মিথেন হলো কেন ওটা এক কার্বন দিয়ে শুরু তারপরে আসি এই আবার লিখতে পারি আমরা এই যোগের নাম হচ্ছে ক্লোরোমিথেন ক্লোরোমিথেন বা মিথাইল ক্লোরাইড মিথ শব্দটি কেন এসেছে এক কার্বন যুক্ত তাহলে এক কার্বন যুক্ত যৌগের ক্ষেত্রে নাম লেখার সময় মিথ আসবে পরে মিথেন মিথানল মিথানোয়িক অ্যাসিড মিথানেল বাকি অংশ যুক্ত মানে আগে মিথ বসে পরে বাকি অংশ যোগ হবে তো তারপর দেখি আমরা কার্বন যদি দুইটা থাকে তাহলে কি নাম হবে ইথ দুই কার্বন যুক্তের জন্য ইথ আসবে ইথ হলো দুই কার্বন যুক্ত শিকলের নির্দেশক ইথ বসবে যেমন ইথেন বা ইথানল এই যে দুইটা সিয়াম লেখা লিখলাম দুই সি লেখার মানে আমি ইথ লিখেছি ইথ লেখা হয়েছে লেখার পরে আমি যদি এখন এখানে এইচ বসিয়ে দিই এখানে এইচ বসাই এখানে এইচ বসে এখানে একটা ওইচ মূলক দিয়ে দিই তাহলে এর নাম হচ্ছে ইথানল তাহলে ইথ কেন এসেছে দুই কার্বন যুক্ত করে ঠিক একই রকম যদি যৌগের মধ্যে তিন কার্বন থাকে তখন আমরা প্রোপ লিখবো প্রোপ এই তিন কার্বন যুক্ত শিকলকে বোঝানোর জন্য আমরা এই প্রোপ শব্দ ব্যবহার করব প্রোপ যোগ এন্ড প্রোপেন বা প্রোপ যোগ ইন প্রোপিন বিউট যোগ ইন এবার আসে আর যদি চার কার্বন যুক্ত হয় তাহলে আমরা বিউট বিউট বসাবো বিউট নট বাট ধিস বিউট কার্বন চারটা এখানে বসলো শিকলের মধ্যে এই চারটি কার্বন থাকলে কার্বন শিকলের মধ্যে তখন আমরা তার বিউট ব্যবহার করব বিউট যোগ এন্ড বিউট এন্ড বিউটান ওই গেসিড বা বিউটিন বা বিউটাইন এই শব্দগুলো আসবে এই চার কার্বন যুক্তের জন্য পাঁচটা হলে প্যান্ট আসবে প্যান্ট যেমন প্যান প্যান প্যান্টিন ইত্যাদি তাহলে পাঁচ কার্বন যুক্তের জন্য আমরা প্যান্ট ব্যবহার করব প্যান্ট এটা গ্রিক শব্দ মানে পাঁচ পি ইএনটি প্যান্ট ফাইভ যদি কার্বন শিকলের মধ্যে ছয়টি কার্বন থাকে তাহলে আমরা এরকম ব্যবহার করব হেক্স কার্ম হেক্স মানে ছয় এইচ ই এক্স হেক্স এরকম সাতটার জন্য হেফট এইচ ই এফ টি হেফট সাত কার্বন ইন্ডিকেট করে সি সেভেন বুঝায় হেফট আর অক্ট সরি ও সিটি অক্ট যখন বলে এর মানে হলো সি এইট কে বুঝায় এরকম নন নন এন ও এন নন নটি কার্বন থাকলে নন আসে দশটা হলে ডেক আসে তাহলে আমরা বুঝলাম হোয়াট ইস এল তাহলে মিথ ইথ প্রো বিউট প্যান্ট হেক্স হেপ অক্ট নন ডেক উন্ডেক ডাইডেক বা ট্রাইডেক এই যে বিষয়গুলো বলেছি আমরা এদের সবার একটা কমন নাম হলো এল তাহলে এল মানে অনেকগুলো প্রিফিক্সের নাম হচ্ছে এল এভাবে আমরা নামকরণ শিখতে পারব হ্যাঁ আমি এখন একটু এই গত ক্লাসের উপরে ভিত্তি করে কয়েকজন শিক্ষার্থী প্রশ্ন করেছিল তার উত্তরগুলো দিয়ে দিচ্ছি একটু বুঝে নিতে হবে হ্যাঁ একটা বিষয় নিয়ে সমস্যা হয় তারা সম্পৃক্ত আর অসম্পৃক্ত সমস্যা দাঁড়িয়ে হয়েছে হ্যাঁ সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত এর জৈব যৌগ জৈব যৌগের জন্য বলেছি আমরা অন্য ক্ষেত্রে না কিন্তু অর্গানিক কম্পাউন্ডের ক্ষেত্রে বলেছি সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত সম্পৃক্ত জন্য অনেক ক্ষেত্রে হতে পারে দ্রবণ সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত পড়েছি সেটা না অর্গানিক কম্পাউন্ডের মধ্যে যখন সম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত কথা বিষয়টি আসবে একেবারে স্পেসিফিক এটা বুঝতে হবে অর্গানিক কম্পাউন্ডের অসম্পৃক্ত মানে হলো কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধন কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন অর্থাৎ যেমন আমি প্রথমেই লিখেছি ইথিন আর পাশে লিখলাম ইথাইন এই দুটি যোগ আমরা বলবো অসম্পৃক্ত কেন অসম্পৃক্ত বলবো কারণ এখানে কার্বন কার্বন ডাবল বন আছে আর এখানে কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন আছে এরা অসম্পৃক্ত জৈব যোগ ঠিক একই রকম যদি আমি এখানে লিখি কার্বন সি এইচ আবার লাস্টে গিয়ে এখানে একটা ওয়েস মূলক বসালাম এই যোগের মধ্যে দুই রকম কার্যকরী মূলক রয়েছে একটা হলো অ্যালকোহলিক কার্যকরী মূলক আর একটা হলো অ্যালকিন আমি আগামী ক্লাসে কার্যকরী মূলক আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা করব এক্সাম্পল সহকারে আজকে প্রাথমিক শুরু করলাম মাত্র তাহলে এটি একটি কার্যকরী মূলক আবার এখানে একটা কার্যকরী মূলক আছে তাহলে এখন এই রকম যোগের যদি একাধিক কার্যকরী মূলক থাকে তাহলে 
असम्पृक्त मध्य सम्पृक्त लिखल निर्भरशील मानकरे जैव जगह सम्पृक्त ना कि शेष कर लगे परवर्ती अंश पर इनशाला